Assalamu alaikum. In my today's video, I am going to discuss about an opinion published in Express Tribune on 30th May 2020. It's the dragon and elephant. इसमें हमारे पास इंडिया और चाइना की जो अभी बॉर्डर पे इश्यूज चल रहे हैं उस कारण के उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि अगर दोनों कंट्रीज के बीच में अगर जंग चिढ़ती है तो कौन जीतेगा या कौन नहीं जीतेगा तो उस चीज को एनालाइज किया गया है फारूक खान पिताफे कहते हैं अ कंट्री एट द वॉर विद इटसेल्फ एंड इट्स नेबर्स कांट प्रोग्रेस कि इन्होंने इस पूरे ओपिनियन में पहले चाइना को एनालाइज किया है और फिर इंडिया को एनालाइज किया और तो ये इंडिया के बारे में कहा गया है कि क्योंकि इंडिया में खुद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं और फिर जो है उनके अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो वो कंट्री जो कि जंग की हालत में उसके इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी तो वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती फ्रॉम हेव वी हैव कंक्लूडेड कि इसमें जो इंडिया का एस्पेक्ट बताया गया है वो थोड़ा ये नेगेटिव एस्पेक्ट बताया गया है कि इंडिया जो है इनके अगर वॉर स्टार्ट भी होती है तो वो वॉर में जीत नहीं सकता तो ये स्टार्टड कि अगर चाइना और इंडिया के बीच में जंग हो जाती है कौन जीतेगा कौन हारेगा एट द एंड और क्या जो है ये जंग अगर स्टार्ट होती है तो वो ग्रेट पावर्स और यूनाइटेड स्टेट्स इनको भी आपस में इन्वॉल्व करेगी इसमें या नहीं करेगी तो उन्होंने कहा कि अगर पहले दो सवालों का जवाब बहुत ही आसान है कि चाइना की इकनॉमी जो है वो कोविड नाइन्टीन को सर्वाइव कर चुकी है तो वो जो है कंट्री वॉर को भी सर्वाइव कर लेगी और अगर पी की बात की जाए तो उसने अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को इतना बढ़ा दिया मतलब कि उसने सारे कंट्रीज के साथ इतना अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं या उनको अपने ग्रिप में ले लिया अपना इन्फ्लुएंस को इतना स्प्रेड कर लिया है कि उसके सप्लाई का जो रूट है वो कभी भी बंद नहीं हो सकता प्रोलॉन्ग वॉर के ड्यूरेशन में कि अगर आपके पास जो है प्रोट्रेक्टेड मीन्स के लंबे अर्से तक चलने के लिए चलने वाली ड्यू टू वॉर जो है वो उसकी सप्लाई पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसको बी आर आई ब्लड बेल्ट एंड रूड इनिशिएटिव पे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा सिर्फ जो है मसला है हांगकांग और जिनजियांग के रीजन में अदरवाइज जो है उसका इंटरनल इंटरनली कोहिजन भी जो उसके कंट्री की कंट्री में है वो फिनमिनल है मतलब कि जो है इंटरनली भी कंट्री के जो सारे प्रोन्स हैं वो आपस में यूनाइट हैं इतिहाद के साथ रहते हैं और अगर मिलिटरीली देख जाए तो फिर चाइना जो है वो एक बिग लीग है और वो जो चाइना यहाँ पे कहा है ड्रैगन इज़ रेडी टू पाउंस मतलब कि जो है ड्रैगन चाइना का सिंबल के हिसाब से कहा है कि वो जो इज कम्प्लीटली रेडी इज हैविंग ऑल द रिसोर्स मिलिटेरली एंड हैविंग अ गुड इंटरनल सिचुएशन और उसने एक्सटर्नली भी बहुत अच्छा इन्फ्लुंस अपना क्रिएट किया हुआ है और वो जो है कोविड नाइन्टीन को जब सर्वाइव कर गई है तो फिर जो है अब ये प्रोलॉन्ग वॉर कोई अगर इन केस अगर वॉर होती है तो उसको भी सर्वाइव कर लगेगी तो द ड्रैगन इज़ रेडी टू पाउंस पाउंस मीन्स कि वो अटैक करना कि इमीडिएटली या सडनली मूव फॉरवर्ड करना है अटैक यहाँ तक इन्होंने सिर्फ इस पैराग्राफ में चाइना की सिचुएशन को डिस्कस किया लेटर ऑन फिर इंडिया की सिचुएशन को डिस्कस किया फ्राम एक्सटर्नल एंड इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में इंडियन इकोनॉमिक आउटलुक को बताया गया है कि इस फार फ्राम द सेंगिन सेंगविन मीन्स कि आपके पास पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है मतलब कि इंडिया की इकोनॉमी कोई इतनी खास नहीं है और फिर सिक्स ईयर्स ऑफ वूडो इकोनॉमिक्स वूडो इकोनॉमिक्स मीन्स कि आपके पास अपेरेंटली हम लोगों पर टैक्सीशंस को कम करते जाते हैं पब्लिक स्पेंडिंग पे वर्क नहीं कर रहे और फिर जो अनरियलिस्टिक पॉलिसीज़ को बना रहे हैं इल एडवाइज पॉलिसीज़ हैं तो वो जो है उससे पब्लिक स्पेंडिंग का लेवल को हम इनक्रीज़ कर रहे हैं टैक्सीशन को कम कर रहे हैं मतलब इट्स नॉट इट्स एम्बेलेंस इकनॉमिक पॉलिसी तो और जिसकी वजह से और फिर उन छः सालों में जो है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी कम हो चुका है और उसके अलावा फिर कोरोना वायरस ने जो है इकोनॉमिक पावर हाउस जो इंडिया ने बनने का ड्रीम देखा था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है उसके बाद ने कहा द एलिफेंट सीम्स टू बी डूइंग वॉट एलिफेंट डू अब इंडिया को रिलेट किया गया एलिफेंट से बिकॉज ये बहुत बड़ी माइटी पावर है इसको नहीं पता कि इतनी बड़ी इकनॉमिक पावर बन सकती है या एज्यूम कर रही है तो उन्होंने कहा एलिफेंट सीम्स टू बी डूइंग वॉट एलिफेंट डू ईट तो उसका मतलब क्या है कि ये वही एक हाथी क्या करता है एक हाथी की तरह ये भी सिर्फ खा रहे हैं इंडिया का बताया जा रहा है कि मिलिटरीली जो है यहाँ पे हावर इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी चेंज है इंडिया ने जो है वो अक्वायर की स्टेट ऑफ आर्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत सारे बेस्ट वेपन मैनुफेक्चर से दुनिया में अगर इसके इंडिया की जो फोर्सेज हैं वो हाई स्परिट में रहती हैं और फिर जो है 
ہائی اسپرٹ مینس کہ ان کا مورائل بلند رہتا ہے تو وہ جو ہے سیریس ڈیمیج کاز کر سکتی ہیں بٹ جب مورائل ان کا مورائل اوے ہو جاتا ہے مطلب فرام دا ایکسپیکٹیڈ یا اپروپریٹ بہیویئر مطلب ان کا مورائل جو ہے وہ ویری کر جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے کیونکہ انڈیا کے عام فورس کو جو ہے وہ ٹرین کیا گیا ہے یا ان کو جو پاپولیٹ کیا گیا وہ سیکولرزم پہ اور میرٹ بیس پہ کیا گیا ہے پر اب کیا ہے کہ یہاں پہ ہندو ہندوتا ایکسٹریمزم جو ہے اور سیفرونائزیشن جو ہے ہونے کی وجہ سے جو ہے میرٹ اور سیکولرزم جو ہے وہ کمپرومائز ہوتے جا رہے ہیں پھر انہوں نے تھوڑا سا جو ہے کہا ہے کہ اگر آپ امیجن کرو ہٹلر کے آرمی میں اگر جیوز ہوتے یا جپسز ہوتے جپسز مینس کہ ایک ایلین سمجھ لو مطلب کہ اس علاقے کے نئی لوگ نہ ہوں ڈیورنگ ورلڈ وار ٹو میں تو کیا ہوتا کہ آل دو ان کی جو ملٹری ٹریننگ یا ڈسپلنس جو ہیں وہ اس کی وجہ سے وہ لڑتے تو صحیح شولڈر ٹو شولڈر ود دیئر پیٹس پر ان کا مورل جو ہے وہ کوڈنٹ بی ویری ہائی کبھی بھی ان کا مورل اتنا مطلب کہ ہائی نہیں ہو سکتا مطلب بیکاز ایز اے نیٹو فار دے نیشن اف دے آر ان بینگ گیونگ دا ایکول رائٹس تو اس بات کے حساب سے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ ان کا مورل کبھی نہ کبھی جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اگر انڈیا اور چائنا کی جنگ ہو سکتی ہے ہوتی ہے تو پہلے تو وہ اتحاد کے ساتھ لڑیں گے پر ڈرائنگ جس کی وجہ سے اکنامک ڈومیسٹک اکنامک میچ جو ہوا ہے اس کو سائڈ لائن کر لیں اور پھر جو ہے پر جب آپ کے پاس انٹرنل ڈویژن اور اکنامک مزری اگر سر اٹھاتی ہے یا ٹریگر ہوتی ہے تو وہ ایسی سچویشن رائز ہوگی جیسے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی مطلب بہت ہی سیویئر اس کے ریپرکوشنز ہوں گے آل دو جو انڈیا کے رولنگ ایلیٹس جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ دس از ناٹ گڈ ٹائم فار دا وار کہ یہ صحیح ٹائم نہیں ہے کہ جس ٹائم پہ جنگ کو چھیڑا جائے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ از اٹ سرٹن دین کہ جو ہے وہ چائنا انڈیا کو بیٹ کر لے شکست دے دے بیکاز ابھی آپ نے دیکھا کہ جس فیکٹرس کو کمپیئر کیا گیا تو اس میں چائنا کے پازیٹیو اسپیکٹس جو کیے گئے ہیں پر پھر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی زیادہ نہیں سوچو اتنا اور وار جو ہے دونوں نیوکلیئر رائولس کے بیچ میں اگر ہوتی بھی ہے تو اسے کسی کی کلیئر وکٹری نہیں ہوگی پر ایسے ہم کہہ سکتے کہ انڈیا کو زیادہ نقصان ہوگا پر اگر ہم دیکھیں کہ کوئی ایک کلیئر لوزر ہے تو وہ پورے ریجن میں جو ہمارے کانفلکٹ میں تو وہ ایک یہ ریجن ہے یہ ایک ریجن جو ہے موسٹ پاپولیٹڈ ریجن ہے دنیا کا اور جہاں پہ بہت زیادہ غربت ہے پھر یہ ہمارے ریجن کے انٹرسٹ میں بہتر ہوگا اور پوری دنیا یہ چاہے گی کہ کبھی بھی جو ہے ایشیا کے دو کنٹریز کے بیچ میں کبھی بھی جنگ اسٹارٹ نہ ہو اور سب سے زیادہ لائکلی سینیریو یہ ہو سکتا ہے مطلب کہ اگر جنگ اسٹارٹ نہ ہو یا اس کو اوائڈ کیا جا سکے تو سب سے زیادہ لائکلی سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی جنگ کبھی پیس کا ڈیوریشن رہے اسٹیٹس کو برقرار رہے اور ٹائم ٹو ٹائم کبھی نہ کبھی تھوڑی تھوڑی جنگیں چلتی رہے پر اٹ شوڈ ناٹ بی اے نیوکلیئر وار بیکاز اس سے آپ کے پاس پورے ریجن پہ بھی امپیکٹ آئے گا اور پورے ورلڈ پہ بھی امپیکٹ آئے گا پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آؤٹ کم ہے جو کہ اس سے انڈیا کو فائدہ ہو سکتا ہے بیکاز کنگ ٹن کے جو کلیش آف سولائزیشن کا پروپوڈکٹ پروپوگنڈا کو انڈیا جو سپورٹ کرتا ہے اس پہ ایگزیکٹلی فٹ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے کبھی کبھی جھگڑا رہے پر کبھی وار نہ ہو فل ٹائم وار نہ ہو تو اگر جو ہے پولیٹیکل اسلام اور چائنا کے بیچ میں جو ہے وہ جنگ انیویٹیبل ہے مطلب اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے پولیٹیکل اسلام مینس کے جو آپ کے پاس مائنورٹیز مسلم جی میں جو ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر اس ان کے بیچ میں جنگ انیویٹیبل ہے تو انڈیا جو ہے جو کہ ویسٹ کا فرنٹ لائن سولجر ہے جس کو بالکل صحیح چیز کر رہا ہے کہ پوک کر رہا ہے پوکنگ دا ڈریگن ان دا ہے کہ انڈیا چائنا کو ٹریگر کر رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے اریٹیٹ کر رہا ہے ڈائریکٹلی ایسا نہیں ہے کہ چیزیں ایسی ہی جائیں گی کیونکہ جو ہے دنیا اب تنگ آ گئی ہے ولنگٹن کی ولے کون کوشن ولی مینس کے نگیٹو یا انپلیزنٹ کن کوشن مینس کیا مکسچر آف تھنگس ویسٹ کی فرسٹریشن ود دا چائنا وہ بہت ہی ایویڈنٹ ہے صاف نظر آ رہی ہے پر اب جو ہے وہ انڈیا کو کوئی سیف ڈیموکریٹک پلیئر نہیں سمجھتا جو پہلے وہ سمجھتا تھا تو ایکسیپٹ فار دا پروربل سلیپ آن چائنا ریسٹ سلیپ آن ون ریسٹ جو ہے ایک ایڈیم ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جتنی پنشمنٹ کسی کو دینی چاہیے اس سے کم مقدار میں پنشمنٹ دینا اس کو کہتے ہیں سلیپ آن سم ون ریسٹ اور اوکیشنلی آپ کے پاس جو ہے وہ اینگری آؤٹ گوسٹ مینس کے جھگڑا ہونا یہ جو ہے اسٹریٹجی جو ہے ہارڈلی گوئنگ ٹو گیٹ یعنی کوہرینٹ رسپانس مطلب اس کو کوئی ایسے یونیفائڈ رسپانس نہیں ملنے والا فردر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اسکرمشیز ابھی جو ہو رہی ہیں ایسٹرن لداخ
दिल्ली में और गलवान रिवर में देर हेज़ बिन ड्रामेटिक शिफ्ट इन हाउ चाइना व्यूज़ इंडिया के अब जो है चाइना इंडिया को एक अलग तरीके से देखता है पहले जो है चाइना जो है इंडिया को अपना ट्रेडिंग पार्टनर सोचता था और पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक अलाय समझता था और ऐसी ऑप्टमिज़म की वजह से मतलब पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से जो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो लेमो हुआ था इंडिया और यू एस ए के बीच में जिसमें चाइना और रिमेनिंग पैसिफिक कमांड को टारगेट किया गया था तो उसके बावजूद भी जैन के रिलेशन बेटर रहे पर जो इंडिया और चाइना के पर कुछ पिछले चंद सालों में चाइना जो है वो कंसर्न है कि इंडिया उसके अगेन एंटी बीजिंग प्रोपोगंडा उसको स्पॉन्सर कर रहा है मतलब कि इंडिया जो है वो चाइना के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहा है उसके बाद उन्होंने अगले पैराग्राफ पे जो है दिल्ली की पॉलिसीज़ मतलब इंडिया की पॉलिसीज़ को डिस्कस किया है कि एक मिस्टेक के पीछे दूसरी मिस्टेक सक्कर होती हुई जा रही है कि पहले उन्होंने स्क्रैप अबॉलिश किया आर्टिकल 370 को जिसकी वजह से बाइफ्रिगेट हो गई स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और फिर लद्दाख जो है वो एक सेपरेट यूनिट टेरिटरी बन गई जिसकी वजह से जो है जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के माता है जो है वो स्टेटस को मतलब कि जो कश्मीर का स्टेटस था उस या जो डिफेक्टो इंटरनेशनल अरेंजमेंट को माना गया था उसको भी उसने डीलेस्टमाइज कर लिया मतलब उसको रिवर्स कर लिया है या उसको गैर कानूनी कंसिडर कर दिया इंडिया ने जो है अपने खुद ही जो उनका ऑफिशियल एजेंडा है उसको इनहील कर लिया मतलब उसको कर लिया है कि पहले ये जो अपने इसने जो है अपनी पोजीशन लद्दाख में कंसोलिडेट की मतलब वहाँ पे मर्ज की है जहाँ पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और अग्रेसिव पोस्टर्स लिए गए हैं जिसकी वजह से चाइना जो है वो अनाया हो चुका है और इंडिया गवर्नमेंट जो है वो जो कि अभी ऑलरेडी हार्ड टाइम में है कि अपनी डेमोक्रेट डोमेस्टिक इमेज को स्ट्रॉग करे मस्कुलर इमेज को डोमेस्टिकली जो है वो स्ट्रॉग करे मतलब इंटरनली स्ट्रॉग करे मतलब इंडिया को ऑलरेडी जो है वो इंटरनली या डोमेस्टिकली अपनी इमेज को जो है वो मेनटेन करने में मसले दरपेश हैं और जब ये क्लेम कर रही है कि जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करेगी आज़ाद और जम्मू कश्मीर में तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास डोमेस्टिक डोमेस्टिकली मतलब इंटरनली ज़्यादा आउट किया जा सके आपके पास आउट जिस एक्टों में आउटरीजियस में स्कैंडस मीन्स कि एबोरेंट जो कि नेगेटिव हेटर्ड या बहुत सिवियर किस्म के मतलब सिवियर किस्म की सिचुएशन मतलब डोमेस्टिकली जो है वो क्रिएट हो जाएगी मतलब इंटरनली जो है डिस्टर्बेंस हो जाएगी उसके बाद जो है आपके पास डीमोनेटाइजेशन डिपैकल हो जाएगा डीमोनेटाइजेशन डिपैकल में यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेट किया गया है कि इकोनॉमिक डाउनफुल आ जाएगा आपके पास क्या की सिचुएशन होगी और इकोनॉमी जो है लूज कर जाएगी और टुडे जो है आज जो है देर इज़ नो एंड टू सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट कि अब यहाँ पर कैसी चीज़ों को लिंक किया गया है कि एक डिसीजन के बेसिस पर जिसमें उन्होंने जो है एब्रोगेट किया आर्टिकल थ्री सेवेंटी की और जिसकी वजह से जो है आपके पास इंटरनल डिफेक्टो जो अरेंजमेंट थी स्टेटस को की बेसिस पे उसको उन्होंने रिवर्ट किया उसके बाद अपने ऑफिशियल एजेंडा को उन्होंने जो है इनहेल कर लिया और फिर जो है वो लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ज़्यादा किया और फिर वहाँ पे अग्रेसिव पोस्टर लिया जिसकी वजह से चाइना बहुत जो है अनॉय हुआ और इंडिया को वैसे ही अपनी इंटरनली डोमेस्टिकल डोमेस्टिकली इंटरनल इमेज को मेनटेन करने में मसला हो रहे थे और फिर जब ये सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं आसाद और जम्मू कश्मीर में तो उसकी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा वायलेंट एक्शन आपके पास कैरी आउट हो सकते हैं होंगे बिकॉज इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से उसके बाद जो है इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट आएगा आपके पास इकोनॉमिक डाउनफॉल होता जाएगा और फिर जो है एक इवेंट के बाद सीरीज पे दूसरे इवेंट होते जाएंगे मतलब यहाँ पे इस पैराग्राफ में इंडिया की इंटरनल सिचुएशन को एनालाइज किया गया है कि कैसे एक इवेंट से दूसरा इवेंट लिंक हुआ हुआ है फिर आगे उन्होंने कहा है कि चाइना और पाकिस्तान जो इंडिया का जो तरीका है चाइना और पाकिस्तान को तंग करना वो तो इट्स मतलब कि ये कोई नई चीज़ नहीं है बट अलॉट नॉट ये जो है जो दुखलाम का इवेंट हुआ वो क्यों हुआ क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि चाइना जो है वो भूटान में कुछ भी करे और भूटान के लो, आ, मतलब इंडिया नहीं चाहता कि चाइना इंडिया डजेंट वॉन्ट चाइना कि वो कोई भी चीज़ करे भूटान में और भूटान के लोग इस चीज़ से खुश नहीं हैं शफ्ट मीन्स के नॉट प्लीज और हैप्पी इस चीज़ से खुश नहीं है कि उन्होंने जो है वो चाइना को एम्बेसी नहीं खोलने दी उनके कंट्री में और इंडिया को जो है वो श्रीलंका की गवर्नमेंट से भी कोई ऐसे कुछ नहीं है और उसने जो है बांग्लादेश के लोगों के भी जो है गुडविल को ख़राब कर दिया विद रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के लास्ट शाम को एक्सरसाइज करके मतलब जिसमें उन्होंने जो है बांग्लादेश के साथ भी जो है वो अपने तल्लत को ख़राब कर लिए हैं और फिर फर्दर 
कहा कि नेपाल जो है वो एक इकलौते हिंदू स्टेट है दुनिया में पर आप क्या समझते हैं कि हिंदुता गवर्नमेंट जो है उसके अच्छे रिलेशन है खटमंडू के साथ पर नहीं ट्वाइस जो है इस ड्यूरेशन में इनकम्बेंट गवर्नमेंट इंडिया की जो है मतलब जो अभी गवर्नमेंट इंडिया में है उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ प्रोड्यूस किए हैं पैदा किए नेपाल के लोगों के लिए और फिर आप ये एक्यूज़ करते हैं कि चाइना जो है वो इनके स्पेयर ऑफ इन्फ्लुंस में जो है पोक कर रहा है मेडल कर रहा है या बीच में टांग गड़ा रहा है क्यों हाउ कैन यू ब्लेम एनी वन हम कैसे किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि आप खुद ही जो है गिफ्ट रैप करके हर कंट्री को चाइना की तरफ फेंक रहे हो और कंसिक्वेंटली कंसिक्वेंटली उन्होंने कहा कि इंडिया के जो सारे दोस्त हैं वो वर्चुअल अलाइज हैं वो सारे रीजन से बाहर रहते हैं और वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इन द वॉर अगेंस्ट चाइना चाइना के अगेंस्ट वॉर इंडिया करेगा उसमें कभी भी वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अभी इस पैराग्राफ में उन्होंने इंडिया के एक्सटर्नली दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन बताया और फिर उसके उसके अलाइज के साथ कैसे क्या अलाइज उसके इंडिया के जो रीजन में नहीं है बाहर हैं वो उसको हेल्प करेंगे विद वॉर इन चाइना उसको डिस्कस किया है फिर कह रहे हैं कि पर दिस इज़ टाइमली वेकअप कॉल कि इंडिया जो है वो अपने पोस्टर को चेंज करे और इंडिया एक कंट्री जो खुद जंग में है मतलब उसकी डोमेस्टिक सिचुएशन इंटरनली जंग की हालत है उसकी इकनॉमी इतनी स्टेबल नहीं है और फिर वो दोबारा अपने नेबर्स के साथ में भी जंग में है तो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते इंडिया को क्या करना चाहिए कि स्टेप बैक करें और डिस्केलेट करें सिचुएशन विद चाइना के आपके पास जंग को या जो अभी उनकी कॉन्फ्लिक्स चल रहे हैं विद चाइना इंडिया के उनको रोके और पी मोदी को चाहिए कि वो जो है एक्सपर्ट अपीनियन ले और अपीनियंस को फ्रीली जो है अपने एक्सपर्ट्स को अपने अपीनियन जो है फ्रीली एक्सप्रेस करने दिए जाए हमें पता है कि जो नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एक्सटर्नल मिनिस्टर की एक्सटर्नल मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स की बातों पे बहुत जल्दी यकीन करते हैं और वो हो सकता है कि वो आपके पास जो है अच्छी राय दें पर रिवाइवल ऑफ सार्क जो है वो जो है आपके पास एक और तरीका है जो रीजनल पीस को खुश कर सकता है और डैमेज को कंट्रोल कर सकता है मतलब कि इंडिया और चाइना की जंग को कंट्रोल कर सकता है तो ओवरऑल इसमें द ड्रैगन एंड द एलिफेंट ने चाइना और इंडिया की जंग को बताया गया सिर्फ माइनर पोर्शन में उन्होंने चाइना को डिस्कस किया है कि चाइना जो है उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुंस बहुत ज़्यादा है और अगर जंग होती है तो एक जब कोविड को सर्वाइव कर गया तो फिर आपके पास ये जंग को प्रोलॉन्ग जंग को भी सर्वाइव कर जाएगा और मिलिटरीली भी बहुत स्ट्रॉग है उसके बाद उन्होंने फिर इंडिया के इंटरनल सिचुएशन को बताया गया है और फिर जो है इंडिया के कैसे अपने इंटरनल कैसे हालात हैं और फिर आपके पास जो है इंडिया के एक्सटर्नल कैसे हालात नेबर्स के साथ कैसे रिलेशन हैं और फिर इंडिया को क्या करना चाहिए ये सारी चीज़ें इसमें इन्होंने मिस्टर फारूक खान पिताफी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस की होप यू लाइक द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल